ప్రభుత్వానికి ప్రజలకు మధ్య వారధిగా ఉంటూ ఫోర్త్ స్టేట్ గా పిలువబడే జర్నలిస్టులకు కరోనా వైరస్ బారిన పడి మృతి చెందారు బాధాకరమని తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి రెడ్డియం వెంకట సుబ్బారెడ్డి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు కడప జిల్లా కాజీపేట మండలం దుంపలఘట్టలోని తన స్వగృహంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ కరోనా పోరులో మరీ దయానీయంగా మారిన జర్నలిస్టుల జీవితాలకు భద్రత కల్పించలేని దౌర్భాగ్య స్థితి దాపురించిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ముందుండి పోరాడుతున్నటువంటి జర్నలిస్టుల పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది ఆ పరిస్థితి చూస్తుంటే ఎంతో బాధాకరంగా ఉంది ప్రభుత్వానికి ప్రజలకు వారధులుగా నిలిచేటటువంటి నాలుగో స్తంభమైనటువంటి పాత్రికేయులు పరిస్థితి రోజురాజుకు దిగదారిపోతూ ఉంది కనీసం జర్నలిస్ట్ సోదరులకు పీపీ కిట్స్ కూడా కనీసం మాస్కులు కూడా ఈరోజు ప్రభుత్వం సప్లై చేయలేనటువంటి దౌర్భాగ్య పరిస్థితిలో ఈరోజు ప్రభుత్వం ఉంది ముఖ్యంగా అనంతపురం జిల్లాలో ఆంధ్రజ్యోతి రిపోర్టర్ జలీల్ కానీ అదేవిధంగా సివిఆర్ ఛానల్ తిరుపతికి చెందినటువంటి పార్థసారథి కానీ ఈరోజు కరోనా బారిన పడి చనిపోవడం జరిగింది అది మరొక ముందే నిన్ననే అంటే శుక్రవారం సాయంకాలం మన ఎన్టీవీ ఛానల్ పాత్రికేయుడు మిత్రుడు మధుసూదన్ రెడ్డి కానీ అదేవిధంగా నేటి ప్రస్థానం పాత్రికేయుడు డాక్టర్ వెంకట సుబ్బయ్య కానీ నిన్ననే కడప జిల్లాలో ఇద్దరు పాత్రికేయులు మరణించడం అత్యంత బాధాకరం దురదృష్టకరం ఈ నలగరు జర్నలిస్టులు చనిపోయినారు వాళ్ళ కుటుంబానికి ఒక్కొక్క కుటుంబానికి యాభై లక్షల రూపాయలు నష్టపరిహారం చెల్లించాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా పాత్రికేయ వృత్తి పరమ పవిత్రమైంది ఆ వృత్తి కోసం రాత్రి అనక పగలనక నిద్ర లేని రాత్రులు గడుపుతూ మనకు తాజాగా వార్తలు అందిస్తున్నటువంటి పాత్రికేయ మిత్రులను ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ప్రభుత్వానికి ఉంది కాబట్టి ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా వాళ్ళను ప్రత్యేక దృష్టితో కరోనా బారిన పడిన వాళ్ళందరినీ కూడా తప్పకుండా వాళ్ళకు ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ ఇవ్వాలని చెప్పి ప్రత్యేకంగా వాళ్ళకు ఇమీడియట్గా ఒక్కొక్క కుటుంబానికి యాభై లక్షలు నష్ట పరిహారం ఇవ్వాలని చెప్పి చనిపోయిన వాళ్లకు నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేసింది ఒకటే కరోనా విజృంభిస్తున్నటువంటి ఏవేళ మాస్క్ లేకుండా సామాజిక దూరం పాటించకుండా ఎవరు ఉండొద్దని చెప్పి నేను అందరినీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా అధికారులకు అందరూ కూడా సహకరించాలని చెప్పి కోవిడ్ను దూరం చేయాలని చెప్పి అందరికీ వినమ్రతతో వేడుకుంటూ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా